Merci, cher Stéphane Gollier, de cet accueil. Merci à vous d'être présent. Et je vais essayer effectivement de, de cheminer vers cette pensée du commun que vous avez prise comme titre de ces réflexions, en essayant de proposer une philosophie d'élaboration et non pas, comme vous l'avez dit, d'opinion. Donc je vous remercie d'avoir, dès le départ, euh, ça, séparé les deux. Euh, parce que notre effort de philosophe, c'est justement d'essayer de sortir du régime de l'opinion, de la doxa, pour euh, bah, mettre en chantier notre réflexion et essayer d'élaborer ce qu'est le produit de la philosophie, à savoir des concepts. Et ce soir, c'est donc ces concepts, ces premiers concepts d'entre et d'écart que je vais euh, vous proposer. La question du commun et le fameux vivre ensemble qui a ressurgi récemment, euh, douloureusement, euh, après, notamment après les attentats il y a, euh, des dernières années, a été présenté par euh, le monde journalistique comme étant un thème nouveau. Non, n'est-ce pas C'est bien la notion de vivre ensemble qui est au départ de la pensée politique des Grecs. Euh, ce terme était littéralement le terme grec, vivre ensemble, sudzen. Et euh, les Grecs ont pensé euh, la fondation de la cité sur cette euh, réflexion que nous vivons ensemble non seulement pour des raisons de nécessité ou de commodité, mais parce que nous souhaitons vivre ensemble. C'est donc une... Euh, cette, euh, ce vivre ensemble est, une, est un désir, n'est-ce pas, qui s'organise politiquement. Donc je vais essayer de cheminer vers cette question du, de, de, du commun, du vivre ensemble, à partir des concepts d'entre et d'écart ce soir, puis de l'intime, puis de l'universel, pour essayer donc de faire ce que ce qu'il est souhaitable, je crois, de faire en philosophie, à savoir euh, cheminer, euh, essayer de, de décoller l'expérience pour la retrouver ensuite. Donc d'accepter l'abstraction, d'accepter la conceptualisation, mais pour en faire des outils, pour en faire des prises, des prises qui puissent saisir et élucider notre expérience. Alors, je commence par les, par l'antre, l'antre et l'écart, et non pas l'écart et l'antre cette fois-ci, pour essayer de situer ce qui serait la scène du commun, où ce commun peut se promouvoir. Et je, cette scène, je la nommerai comme ça par avance celle de l'antre. De l'antre. Donc, m'interrogeant sur ce petit mot discret qui est à titre de préfixe, à titre de préposition, se glisse comme ça dans notre langue quand on dit interculturel, intersubjectif, interdisciplinaire, ou quand on dit entretien, entre gens, ce temps là que nous laissons comme ça un peu dissimuler, en tout cas discrètement dans la langue, je voudrais le retirer de là pour en faire un concept. Et en faire un concept pour... Essayer de penser euh, les conditions du commun. Alors, je constate d'abord que nous ne savons pas penser l'antre. C'est pour ça d'ailleurs que ce terme n'a pas statut de concept en philosophie, euh, qu'il se glisse comme ça euh, dans nos phrases, mais sans avoir ce statut ou cette consistance, cette autoconsistance qui euh, le porterait ça, euh, fortement à la pensée. Nous ne savons pas penser l'antre parce que parce que l'antre n'a rien en propre, n'a rien en propre, n'a pas de propriété, n'a pas d'en soi, donc n'a pas d'essence. Donc il échappe à notre prise, vous l'avez dit, notre prise ontologique, notre prise en termes d'être. Parce que l'antre ne se laisse pas déterminer, n'est ni l'un ni l'autre, n'est-ce pas Il ne se laisse pas caractériser, il n'a pas de propriété. Donc cela me paraît importante à, à considérer parce que pour expliquer ce qui fait que ce terme reste si discret. Il n'a rien en propre, il n'a pas de propriété, il n'a pas d'en soi, il n'a pas d'essence. Autrement dit, l'antre n'est pas de l'être. C'est ma première proposition, l'antre n'est pas de l'être. Or nous pensons en termes d'être, donc nous ne savons pas penser l'antre. Mais ma seconde proposition sera de dire que si l'antre n'est pas de l'être, ce n'est pas la même qu'il est opératoire. Parce qu'il n'est pas de l'être, parce qu'il n'est pas pris dans la détermination, justement, c'est ce qui fait que l'antre, c'est par où ça passe, par où ça se passe. Il faut donc appréhender ce, 
se passe, se passe, bref, quelque chose qui euh, n'a pas de statut, euh, d'essence, n'en a donc pas la consistance, mais qui est en même temps l'effectif dans notre expérience. Le secrétaire, je comprendrais, euh, j'indiquais ces, ces termes euh, communs, n'est-ce pas, d'interdisciplinaire, d'intersubjectif, d'interculturel. Euh, l'interdisciplinaire, ce n'est pas de juste poser des disciplines, c'est c'est surtout pas de réduire le caractère disciplinaire des disciplines. Ce n'est pas de la moindre discipline interdisciplinaire. Surtout pas. Euh, C'est trop facile de penser qu'on réduit les disciplines pour avoir une sorte d'interdisciplinarité. Non, je pense que l'interdisciplinaire, c'est justement eh bien, de trouver comment, entre les disciplines, peut se produire un espace nouveau où ces disciplines se réfléchissent, euh, se réfléchissent les unes les autres, et disons, euh, puisse euh, se promouvoir euh, par, euh, par ce que j'appellerais par écart, justement. Alors, nous n'avons pas pensé l'être parce que les Grecs n'ont pas, pas pensé l'antre. Nous n'avons pas pensé l'antre parce que les Grecs n'ont pas pensé l'antre, puisqu'ils ont pensé en termes d'être. Les Grecs ont pensé, on fait ce choix immense, inouï, qui nous échappe tellement nous sommes pris dedans, qui est de penser en termes d'être, c'est-à-dire en termes de détermination. Vous font penser, pour les Grecs, c'est déterminer. Il faut entendre déterminer, mettre des termes, et des termes qui soient des limites. Déterminer. La pensée grecque est donc une pensée de la détermination et qui donc se fixe sur les extrémités des choses. Ce que les Grecs appellent anti kaimena ce qui se situe comme ça en opposition. Et donc, ils ont laissé tomber, tomber ce qui entre les opposés, l'entre des opposés. Ils n'ont d'attention, de regard, que pour les extrémités qui, elles, sont les plus franchement démarquées, déterminées. Alors, quand je dis, évidemment, euh, les Grecs ont pensé dans les termes de l'être, je crois que c'est le, le grand choix grec de la pensée, dont nous sommes tellement héritiers que nous ne le pensons pas. C'est ce qui m'a, d'ailleurs, pour une large part, hein, conduit à m'intéresser à la pensée chinoise, quand j'ai su que bah, la langue chinoise n'articulait pas l'être. Qu'on peut dire en chinois « je suis ici, je suis fatigué », donc la prédication, mais non pas l'être au sens absolu, « applause » comme dit Aristote, l'être au sens d'existence, l'être au sens de « to be or not to be ». Ça, le chinois ne, 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 la langue chinoise, avant même de la pensée, la langue chinoise ne le dit pas. Donc, elle passe à côté de l'être. Mais se passer à côté est une autre façon de penser et qui peut faire ressources. Donc, il y a ce choix grec dans lequel nous sommes, de penser en termes d'être, en termes de détermination, en termes d'extrémité, et qui donc laisse tomber l'antre de la pensée. Ce qui fait que les Grecs ont pensé l'antre sous la figure seulement de l'intermédiaire. L'intermédiaire, comme par exemple l'opinion qu'on évoquait entre l'ignorance et le savoir comme euh, dans la construction euh, euh, du monde divin des Grecs, euh, les héros sont entre les hommes et les dieux. Donc ce, ce régime d'intermédiaire de à mi-chemin. Mais parce qu'ils ont muré les opposés dans leur séparation d'être, dans leur séparation ontologique, les Grecs se sont en quelque sorte interdits de penser l'antre. Pourquoi Parce que l'antre, justement, n'ayant pas de propriété, l'antre est sera jugé ambigu. Il n'est ni l'un ni l'autre, il est entre les deux, donc il est ambigu, ambivalent. Bref, ceux dont les Grecs ont horreur, puisqu'ils pensent en termes de détermination, donc de clarté. Ce n'est Descartes, tellement nous en sommes héritiers, qui dit des clairs et distinctes. Donc il y a ce, ce choix puissant, loin de moi, bien sûr, de le critiquer. Il a eu ses effets euh, étonnants, encore aujourd'hui étonnants, euh, de penser en termes de détermination. Donc de chasser ce qui serait ambigu. En même temps, euh, pensant ainsi, pensant dans ces choix-là, eh il laissait tomber une part de notre expérience que je voudrais donc justement éclairer euh, en, euh, dans la marge de ce qu'a établi, produit, promu la pensée grecque. Donc les Grecs n'ont pas pensé en termes d'antre, voir la difficulté que Aristote a à penser le gris. Bah, le gris, euh, il ne peut pas le penser, il faut qu'il pense en termes de noir et de blanc. 
euh, voir la difficulté qu'Aristote a à penser à notre médiane en musique. Donc ce médian, c'est voilà, ce qui échappe à la pensée. Et donc les Grecs, ne pensant pas en termes d'antre, ont pensé en termes d'au-delà. Non pas métaxu en grec, mais méta. L'au-delà, le méta, le méta de la métaphysique. Et parce que dans le méta, l'au-delà, il pouvait penser justement euh, de l'absolu, qui n'était plus dans l'antre la, du mélange, euh, mais euh, détaché, et donc épuré, donc abstrait, bref. Euh, il a donc eu cette construction de métaphysique, dont je dirais qu'elle a été légitimée dans la pensée grecque euh, par euh, le mot est osé, euh, incapacité à penser l'antre. Donc, je dis ça parce que euh, il y a cette pensée nietzschéenne que finalement les Grecs et euh, le plus coupable d'entre eux, Socrate, aurait choisi l'ascétisme, aurait choisi de se détourner de la vie pour l'abstraction, pour euh, l'au-delà de la métaphysique. Je ne pense pas que ce soit vraiment la raison. Euh, C'est-à-dire que la raison, c'est d'abord éthique. Je pense que simplement, il y a une, une logique de la pensée qui fait que euh, si, vous pensez, si vous pensez en termes de détermination, d'être, eh bien l'antre, euh, n'ayant pas de propriété, n'ayant pas d'en soi, n'ayant pas d'essence, échappe à la pensée. Vous me suivez Non, je vous interroge parce que je ne vais pas euh, être seul dans mon cheminement. Je voudrais que nous fassions comme ça, qu'il y ait de l'antre entre nous et que nous puissions ne pas euh, faire de l'entretien. Alors je sais que c'est le soir. Euh, et donc, euh, il faut euh, stimuler nos esprits pour euh, voilà, euh, essayer de... Alors, oui, je voudrais tirer parti du, euh, des ressources culturelles grecques, euh, mais aussi euh, d'ailleurs, et pour moi, de la Chine, parce que euh, j'ai été amené à, à, me, à suivre à la trace cette, cette entre euh, par écart avec la pensée grecque, justement en, en m'inspirant de la pensée chinoise qui a, au euh, contraire, je crois, euh, déployé la pensée de l'antre. Et déployé la pensée de l'antre parce qu'elle ne pense pas en termes d'être, parce qu'elle ne pense pas en termes de, dé de détermination et qu'elle accepte, très volontiers, de penser l'indistinct de la transition. D'ailleurs, il y a ce ce bel idéogramme chinois, tienne, pour l'antre, qui, euh, qui figure une porte, une porte à deux vantaux, avec un vide dessous, et euh, sous ces deux vantaux, donc ce vide est, est rempli par euh, la lune, le rayon de la lune. Dans la graphie moderne, c'est le soleil, je préfère la lune. Euh, donc euh, l'antre, c'est par où ça passe, pas par où le rayon de lumière passe, pas et euh, voilà, le, ça passe que je crois euh, il faut mettre en valeur dans cette réflexion de l'antre. Donc, les Chinois, eux, de leur côté, et quand je dis de leur côté, ce qui m'intéresse, justement, c'est que ces deux côtés s'ignoraient, n'est-ce pas Ces deux côtés du grand continent euh, ont rest, sont restés si longtemps dans l'ignorance l'un de l'autre, et, et c'est ce qui fait que nous avons en Chine une pensée sans, sans influence, sans contamination, et, par rapport à la pensée européenne. Donc on a voilà, des pensées, des cas de pensée qui se sont déployés séparément l'un de l'autre et qui nous donnent donc aujourd'hui ben, ce double registre, cette double ressource, euh, sans soupçonner de contamination entre les deux, bref, sans avoir à faire de comparaison. Vous voyez que je ne cherche pas à comparer les pensées chinoises et européennes, j'essaie de les mettre en vis-à-vis -vis et de faire que dans ce vis-à-vis, -vis, elles se réfléchissent l'une l'autre. Elles se pensent, elles se réfléchissent l'une l'autre et plus encore, elles sondent l'une dans l'autre leur impensée. Donc je sais d'éclairer l'impensée de la pensée grecque à travers la pensée chinoise et réciproquement. Donc, penser l'antre non plus seulement comme l'intermédiaire, tel que l'appelle la pensée grecque, mais comme la travers, le par où ça passe. Alors je citerai quelques lieux marquants de cela dans la pensée chinoise. Vous savez qu'il y a une scène magnifique, je vais vous l'aider parce que le texte est très connu euh, maintenant, dans le Zhuangzi euh, du boucher. Euh... Alors, c'est d'autant plus remarquable qu'il y a deux scènes du boucher. 
enfin j'en connais deux en tout cas, euh, une dans la philosophie grecque, l'autre dans la pensée chinoise. Le boucher, et ce boucher découpe un bœuf chaque fois. Oh, mais ce que je trouve remarquable, étonnant, stupéfiant, c'est que ces deux pensées qui s'ignorent totalement, entre Platon d'un côté et Zhuangzi de l'autre, qu'ils ne savent même pas que l'autre existe, qu'ils ne savent même pas en Chine qu'il y a une langue chinoise et qu'ils ne savent pas en Chine, non, en Europe qu'il y a une langue chinoise, en, plutôt en Europe, non, avant l'Europe, en Grèce qu'il y a une langue chinoise et en Chine qu'il y a une langue européenne. Or, il y a le même motif de part et d'autre chez Platon et chez Zhuangzi, pas les moindres, euh, du boucher. Du boucher qui découpe. Alors, qu'est-ce que découpe le boucher platonicien C'est l'être, bien sûr. Il va donc découper l'être, comme on découpe un bœuf, en euh, décomposant les parties constitutives, les éléments de l'être, euh, ce qui est le grand geste que ne, ne, sera, ne cessera de développer la philosophie européenne, qui est de l'analyse, décomposée en parties constituantes, puis de la synthèse, qui recompose à partir de cette décomposition. Analyse et synthèse, encore chez Descartes. Or, dans le Jouanze, cette même figure du boucher qui découpe ne découpe pas des parties constitutives, mais alors ça se trouve dans le chapitre 3 du Zhuangzi euh, qui réfléchit sur euh, nourrir la vie, Yangsheng. Et la scène est celle d'un boucher euh, découpant le bœuf et devant un prince, ça est en Chine, n'est-ce pas, il y a toujours la hiérarchie et, et, du prince et du peuple. Euh, et donc, euh, le prince émerveillé de cette euh, habileté du boucher à découper le bœuf, euh, lui demande comment il arrive à cette capacité, et lui dit, mais quelle technique vous avez L'autre répond, non, ce n'est pas la technique, c'est le Tao. C'est bien au-dessus, n'est-ce pas Et euh, un boucher débutant euh, use son couteau au bout d'un mois, un boucher, un bon boucher, use son couteau au bout d'un an, et moi, ça fait 19 ans que je découpe des bœufs, et mon couteau est aussi aiguisé que la première fois. Parce que mon couteau, il ne rencontre plus de résistance. Il passe toujours entre, entre les os, entre les, li les ligaments, entre les lignéaments de la peau. Il trouve toujours de l'antre, ce couteau. Et donc, il ne s'use pas, puisqu'il ne rencontre jamais de résistance, jamais d'opacité. En mes chinoises, bourreau, joue yotien. Donc, ce couteau, sans, ce couteau sans épaisseur, pénètre du yotien, de l'antre. Du il y a de l'antre. Il y a toujours de l'antre par où passer. Or, cette image, en plus, renvoie. Le prince euh, a compris à la fin de cet épisode et euh, dit Ah oui, j'ai compris ce que c'est que nourrir la vie, nourrir sa vie. Parce que c'est l'image même de la respiration. Euh, la respiration passe dans l'antre de notre corps, n'est-ce pas, et tient notre corps animé. Donc, cet antre, euh, c'est euh, comme ça euh, figuré comme étant. Euh, celui qui, justement, tient animé. Euh, je vais faire encore d'autres, une autre référence chinoise. Alors, prise dans le domaine de la peinture. Question, qu'est-ce que c'est que peindre un cheval Un cheval fougueux, un, un, un vrai coursier. Euh, est-ce qu'on va peindre les poils, la cravache, la mangeoire, tout ça Non, ce n'est pas ça qui fait le cheval. Mais est-ce qu'on peut aussi ne pas peindre ça ne pas peindre le pelage, euh, le mort, la mangeoire, tout cela. La grande formule prise chez le, le grand lettré chinois sous Tonpo au XIIe siècle, c'est ce qu'on peint, c'est entre. On peint de l'antre. On peint de l'antre par où ça passe, justement, par où passe l'énergie, la fougue du cheval. On peint de l'antre. Alors, je cite sous Tonpo au XIIe siècle, grand lettré chinois, parce que je veux euh, citer un regard la phrase de, de Braque que je trouve très belle. Braque, donc, notre modernité. Mais vous savez que les peintres pensent avant les philosophes. Et donc, il est important de revenir à eux. Quand Braque dit, en rupture avec toute la tradition picturale antérieure, euh, qui peignait les choses dans la détermination, dans leur propriété, quand Braque dit ainsi, « Ce qui est entre la pomme et l'assiette se peint aussi. »« Ce qui est entre la pomme et l'assiette se peint aussi. » 
Alors, puisque est à Paris, que c'est dans le cadre de cette salle de la mairie de Paris et que je parle, euh, je citerai une expérience que j'ai eue il y a quelques années, quand on a commencé à penser le Grand Paris. Et la question était, pour les architectes, pour les urbanistes, comment faire un Grand Paris Et j'avais été euh, invité, interpellé par un cabinet euh, allemand d'architecture, et me sollicitant sur comment vous voyez faire du Grand Paris. Euh, avec des hypothèses comme par exemple déplacer la gare du Nord plus haut, enfin bon, des... Euh, et ma proposition c'était de dire, mais il ne faut pas penser l'antre. Le Grand Paris se déploiera parce que justement, on saura rendre opératoire, si je reprends ma proposition, l'antre n'est pas de l'être, et parce qu'il n'est pas de l'être, il est justement par où ça passe il est donc opératoire, et penser que, justement, peut-être pour faire le, promouvoir ce grand pari, il faut non plus avoir les yeux attachés sur ce qui fait des centres, des points forts, euh, les, grands, les grands monuments, par exemple. Et si on prend cela au grand pari, par exemple, ce que seraient les anciens villages avec leur consistance, comme, je ne sais pas, Sceau, euh, euh, la baguette de Saint-Denis, enfin bon. Non, pensez l'antre. L'antre mettant justement par où ça passe et par où peut se déployer ce n'est pas seulement un entre de circulation, ce n'est pas là seulement par où, où passent les autoroutes ou les, ou les euh, flyers, n'est-ce pas Mais un entre qui soit justement par où passe, par où ça se passe et par où puisse circuler comme respirer. Je parlais du bœuf qu'on découpe, image de la respiration à travers le corps. Donc cet entre qui soit un, un entre justement qui active, qui opère, n'est-ce pas Non seulement qui relie, mais qui soit par où ça passe et par où ces zones donc de moindre consistance urbaine. Euh, qui ne sont pas donc des pôles tels qu'ils sont quand on regarde une carte du Grand Paris euh, avec des noms comme ça qui sont marqués et qui sont d'anciens lieux historiques ou d'anciens châteaux, d'anciens... etc. Non, pensez que justement, c'est dans ce qui se euh, faufile entre ces centres-là, ces divers centres, que peut s'activer ce qui peut faire pas, euh, promouvoir euh, ce qu'on voudrait comme ça porter comme étant le Grand Paris. Cet entre donc qui a moins d'être, moins de consistance, mais qui non, est le relationnel, plutôt qui fait le relationnel du Grand Paris. Alors, c'est ce qui me conduit de euh, cette préoccupation de l'antre à celle de l'écart. Enfin, la question sera, mais alors, d'où vient l'antre D'où vient l'antre D'où vient son opérativité D'où vient qu'il ait cette capacité fonctionnelle cette capacité de promotion. Je dirais que de, de l'an, je vais remonter au, à la notion d'écart, dont j'ai souhaité aussi faire un concept, puisque c'est l'écart qui ouvre de l'antre. Donc de l'antre, je remonte à l'écart. Alors, comme vous l'avez indiqué, euh, ah, je suis admiratif, comme vous, comme vous connaissez bien mes affaires. N'est-ce pas euh, ben, je commencerai par faire la différence entre écart et différence. Certains qui connaissent bien mon travail euh, vont penser que je me répète, mais euh, ben oui, la philosophie, c'est ça, n'est-ce pas C'est, pour une part, se répéter pour essayer de rendre plus clair ce qu'on essaie de penser et donc de le reprendre, de le retravailler comme des outils qu'on essaie comme cela de, euh, de promouvoir progressivement. Donc, quelle différence entre écart et différence. Alors, mon propos de nouveau est abstrait, conceptuel, euh, mais je vous l'ai dit, enfin, je souhaite ensuite réatterrir donc, de l'abstraction, euh, promouvoir ces outils qui permettent d'avoir prise sur l'expérience et de la pensée. Écart et différence, tous les deux disent une séparation. Mais la différence en tant que distinction, l'écart en tant que distance. La différence. Alors, il ne s'agit pas pour moi de critiquer le terme de différence, euh, mais de voir quelle est sa pertinence, quel est son champ de légitimité. La différence est ce par quoi nous produisons de la connaissance, ce par quoi nous définissons. Si je reprends les termes, c'est pas quoi nous déterminons. Nous déterminons par 
différence. De différence en, en différence jusqu'à l'essence de la chose, dit Aristote, diaphora. C'est de différence en différence qu'on arrive à définir. Parce qu'on on distingue, on distingue, on distingue, et à la fin, l'ultime distinction, quand on ne peut plus distinguer encore, nous livre la définition. Donc l'opération de différence est légitime pour euh, eh bien, euh, ranger la connaissance. Euh, la différence sert à dresser des typologies. Dans une discipline comme la linguistique, euh, si je prends la linguistique saussurienne, c'est la différence qui est, les, disons, l'opération première. Et ce n'est pas différence et ressemblance, c'est la différence. Saussure, donc, je les intéresse de tout ce qui serait ressemblance, mais c'est le différentiel, le diacritique, qui est, disons, euh, euh, l'outil premier de la linguistique. Donc la différence a sa légitimité dans cette opération d'aboutir euh, à la définition d'aboutir à une identité, d'aboutir à une identité. Et donc, c'est l'outil euh, des rangements, des catégories, le grand outil de la pensée d'Aristote. Il y a autre chose qui euh, spécifie la, la différence, c'est que quand vous faites une distinction, par différence donc, pour définir, euh, si je prends, euh, je vais définir A, je vais donc distinguer A de B. Euh, mais une fois que j'ai fait cette distinction de A par rapport à B, je laisse tomber B, je garde A, dont j'aurai la définition. Donc la différence a comme trait propre, je dirais, de laisser tomber l'autre. Une fois que la distinction est acquise, que la différence est faite, l'autre par qui j'ai opéré cette différenciation je l'ai de côté, j'ai un peu rien à faire. J'ai ce que je veux, à savoir une définition, une identité. Donc, ces deux points me paraissent essentiels. D'une part, la différence sert à la connaissance, parce qu'elle sert à la détermination, parce qu'elle sert à la définition, elle aboutit à une essence. Et d'autre part, la différence, une fois qu'elle a opéré sa distinction, eh bien, laisse tomber ce qui est hors sa définition. Laisse tomber l'autre. Et c'est euh, ce en quoi l'écart se distingue, fait différence avec la différence. Là, je parle de différence entre l'écart dif et la différence, puisque je donne un rapport de connaissance. L'écart. L'écart opère donc euh, une séparation par distance. Par distance, c'est-à-dire, euh, quand on dit communément en français, faire un écart. Un écart de langue, un écart de, de conduite. Faire un écart. Faire un écart, c'est donc euh, sortir de la norme, sortir de l'attendu, sortir du convenu. Faire un écart. Donc, j'ai dit que la différence rangée, l'écart, je dirais, dérange. Oui, faire un écart. Et l'écart, comme il dérange, il est exploratoire, il est aventureux. Jusqu'où va l'écart Jusqu'où va l'écart Jusqu'où c'est possible cet écart Exploratoire, aventureux. L'écart est donc heuristique. C'est ce qui fait que pendant des années, euh, j'ai cherché à explorer les écarts de la pensée de la langue pensée chinoise par rapport à la langue pensée européenne. On a cru que je faisais du comparatisme, mais non. Ce n'était pas une question de ressemblance et de différence. C'était jusqu'où peuvent aller des écarts par rapport à la pensée grecque, celle de l'ontologie, celle du verbe être, celle du méta, du méta de la métaphysique. Jusqu'où ça peut aller l'écart Donc l'écart est exploratoire. Exploratoire, aventureux. Je dirais plus radicalement, euh, enfin, pour donner un exemple en philosophie, euh, ce qui m'intéresse, ce n'est pas en quoi la pensée d'Aristote est différente de celle de Platon. Alors si je me demande en quoi la pensée d'Aristote est différente de celle de Platon, je range. Je range le platonisme d'un côté, l'aristotélisme de l'autre, Voilà, je mets en boîte. Ce qui m'intéresse, 
C'est en quoi Aristote ouvre un écart par rapport à la pensée de Platon. C'est-à-dire ce risque hors du platonisme. Au départ, Aristote, c'est un gentil platonicien, simplement, voilà, il se risque à sortir de la pensée des idées, à sortir de tout ce qui est le, euh, la pensée platonicienne, pour ouvrir un nouvel accès à la pensée. Donc, il ouvre un écart. Je pense que tout philosophe fait cela. Il ouvre un écart par rapport à la pensée, pensée précédente, il ouvre un écart par rapport à la pensée convenue, connue, acceptée. Il se risque. Et j'aime à citer le, le début du poème de Parménide, vous savez, ce première figure de la philosophie, celui qui ouvre justement la pensée de l'être, chez les Grecs. Quand il dit que penser, c'est euh, apôt ton anthropone, loin des hommes, ectos tout patou, hors du chemin battu. Philosopher, c'est donc s'écarter. S'écarter, ça ouvre un écart. Ouvrir un écart, c'est-à-dire risquer la pensée hors de ce qui est déjà pensé. Ectos tout patou. Et je dirais qu'au fond, pour moi aujourd'hui, une bibliothèque de philosophie, quand on voit tous ces livres rangés comme ça, ce sont autant d'écarts, autant d'écarts de pensée. Et Platon est d'autant plus riche aujourd'hui que nous avons ouvert d'écarts vis-à-vis de la pensée platonicienne. Parce que, euh, je vais le développer, ce que fait apparaître l'écart, c'est de l'antre, et de l'antre en tension. C'est dans cet antre en tension que nous pensons. Donc, premier point essentiel, l'écart est exploratoire. La différence range, l'écart dérange. Jusqu'où va l'écart J'insiste là-dessus parce que c'est un contresens de mon travail, bon, de ceux qui ne m'avaient pas lu, hein, mais euh, néanmoins contre lequel j'ai dû lutter, c'est qu'il ne s'agissait absolument pas, pour moi, d'identifier la pensée chinoise et la pensée européenne d'identifier, donc de définir. Il s'agit de voir, voir jusqu'où peut aller l'écart. Alors, et avec ce euh, second trait caractéristique de l'écart qui paraît essentiel, c'est que, alors que la différence laisse tomber l'autre, une fois que j'ai distingué A de B, je laisse tomber B, je garde A, A dans sa définition, l'écart, lui, maintient l'autre en regard. L'écart maintient l'autre en regard. L'écart, il s'ouvre. Et en s'ouvrant, il maintient l'autre en regard. Et c'est parce qu'il maintient l'autre en regard qu'il ouvre de l'antre. Cet antre opératoire dans lequel je verrai la possibilité du commun. Donc, parce que l'antre est ouvert par écart, qui maintient en regard Cet antre est en tension, il est tensionnel. C'est pourquoi il est opératoire. Alors, mon propos paraît peut-être très abstrait, il l'est, il est conceptuel, mais encore une fois, pour moi la philosophie c'est ce choix de passer par abstraction, par le concept, pour ensuite réatterrir, si possible, un peu plus loin. Mais, euh, je sais pas, chez nous, quand nous cher cherchons à placer des objets, des tableaux par exemple, dans une pièce, qu'est-ce qu'on fait On essaie de placer ces tableaux en trouvant un écart, qui fasse que, entre les deux tableaux, euh, alors si j'avais chez moi euh, un brac d'un côté par exemple et puis euh, je sais pas, euh, un Velasquez de l'autre eh bien je chercherais à les mettre justement en ouvrant de l'écart entre eux pour enfin plutôt en cherchant qu'ils se mettent en regard l'un avec l'autre et qu'ils fassent apparaître de l'antre entre eux, un antre tensionnel n'est-ce pas, qui les, bah, les promeuve l'un et l'autre je pense que Faire une exposition, une installation, euh, placer des tableaux, des œuvres d'art comme vous le faites dans votre grand hall d'entrée, euh, c'est justement chercher par quels écarts pouvoir euh, ouvrir de l'antre, un antre réflexif, un antre qui soit justement, permette à ces deux œuvres de se réfléchir l'une l'autre et de travailler en rapport l'une avec l'autre. Parce que cet antre, il est opératoire. Bon, euh, rencontrant des personnes qui travaillent sur le paysage, sur les jardins, euh, c'est bien cela que ces personnes me disent. C'est qu'au fond, euh, un, aménager un jardin, euh, c'est justement essayer d'aménager euh, ces écarts qui mettent en tension, 
qui fait que d'un côté vous avez euh, du végétal, là vous avez du rocheux, et que les deux, euh, dans, par l'écart des deux, les deux se mettent en tension l'un l'autre et, et donc se promeuvent l'un l'autre, entre tensionnel ouvert par écart. Donc c'est cet entre tensionnel ouvert par écart que j'entends dans intersubjectif, interculturel, donc dans cet interdiscret qui me semble à repenser. Alors je voudrais développer euh, encore deux points, euh, plutôt deux dimensions, l'une d'abord éthique, puis l'autre politique. Je pense qu'il y a une éthique de l'écart. Et je l'avais évoqué dans un petit texte sous le titre Près d'elle, près des apostrophes L, avec, euh, euh, en jouant sur les mots, plutôt sur cette formule qui me rappelait une autre, qui est ce que signifie Près d'elle en français en un seul mot, Près d'elle là, de l'italien, qui est le petit tableau. Et donc c'est un petit texte, c'était un petit tableau euh, qui mettait en scène, en réflexion, cet écart, cette éthique de l'écart. En effet, la relation, en s'installant, installant, je prends, alors je prends l'exemple d'un couple, mais pas, euh, je prends des exemples qui soient pris directement de la, de la vie quotidienne, la relation, en s'installant, perd la relation. En s'installant, pour entendre le mot français, se mettre dans la stalle, s'installer. Ou si l'on pense que la pensée grecque de l'être, n'est-ce pas C'est qu'être, comme l'a redit Heidegger, mais le disant du grec, être, c'est être présent, présent, prêt, ens, présent, présent, c'est être devant, n'est-ce pas Donc si l'être, c'est être présent, la présence, justement, en s'installant, la présence, en se, eh bien, euh, se, euh, se perd, se perd. Ce qui m'importe à cet égard, c'est Cette perte qui est de tout ce qui s'installe, euh, s'installe euh, justement en, en termes d'être, et qui par la même, euh, en étalant euh, sa capacité d'être, la perd. La perd parce que la présence qui s'installe, c'est obstacle à la présence. Autrement dit, si je pense en termes de relation, je dirais que euh, la relation se pense à l'opposé de la rencontre. Euh, au départ, elle la rencontre. Mais la rencontre en s'installant devient une relation. Et la relation en s'installant se perd. Se perd. Bon. Banalité de la vie du couple, si j'ose dire. Pas euh, dans ce petit livre, je commençais par euh, euh, prendre appui sur les dans les littératures. Euh, je prenais, mais euh, quasiment au hasard, c'est tellement raconté cette histoire. Euh, le roman de Maupassant, Une vie, qui raconte l'histoire banale de deux personnes, euh, de jeunes gens, euh, euh, jeunes femmes, jeunes hommes, qui se rencontrent, euh, qui euh, voilà, euh, nouent une relation, se marient, et puis dès lors qu'ils sont mariés, ben voilà, la relation s'installe. Euh, la relation s'installe et qu'est-ce qui se passe Alors je ne suis pas sûr que mon passant ait vraiment rendu compte de ce qui se passe. Il le décrit sur un mode dramatique, euh, pessimiste pour aller vite, euh, qui est que, eh bien, ils ne se regardent plus. Ils ont pris l'habitude l'un de l'autre, comme on dit. Je n'aime pas ce terme habitude. C'est aussi celui qu'utilise Proust, mais je trouve qu'il il rabat trop ce dont il s'agit dans une sorte de d'acceptation comme ça. Euh, euh, non, je, ce qui apparaît, c'est que euh, tant qu'ils sont écartés l'un de l'autre et qu'ils tendent l'un vers l'autre, il y a une relation qui est intense. C'est la rencontre. Et puis, une fois que la rencontre s'installe, eh bien, euh, que le vis-à-vis -vis, vis -vis comme ça euh, se réduit dans une sorte de... qu'il n'y a plus donc d'écart en jeu, eh bien, il, a, il ne se regarde plus et la, la relation dépérit. Bon, là, je dis des banalités, n'est-ce pas Mais, euh, au fond... Euh, et la vie du couple, je crois, euh, relève de cela. De la question, si je dis éthique de l'écart, c'est comment, dès lors que la relation est instaurée, comment éviter euh, qu'elle ne se perde Et donc, comment remettre de l'écart 
de l'écart pour que eh bien, les deux personnes de cette relation puissent encore avoir un regard sur l'autre. Alors je tiens à ces termes, écart, regard, c'est parce que personne garde un écart ou retrouve un écart entre elles qu'elles peuvent se regarder l'une l'autre. C'est bien que dans la vie du couple tel qu'elle est décrite chez Maupassant, à la fin de ce roman, ils ne se regardent plus. Pas. Tellement ils sont familiers l'un à l'autre, surtout tellement ils sont dans une proximité du quotidien qui font qu'ils n'ont plus cette distance qui fait qu'on peut encore se regarder. Et puis, regard renvoie en français à égard. Regard, égard, c'est le même terme. Donc, l'écart, je dis ça comme ça banalement, sur un mode de... Euh, parce qu'on a beaucoup dit, n'est-ce pas, euh, je pense notamment à Montaigne, quand il euh, prend une sorte d'hygiène du couple, n'est-ce pas, ce qu'il qu appelle se quitter et se reprendre à secousse. Donc, comme une sorte d'hygiène du couple, il faut se quitter de temps en temps pour se redécorer ensuite. Bon, ça c'est gentil, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas, euh, pas une, une hygiène du couple. Il s'agit de penser que, eh bien, euh, c'est l'écart qui fait le désir. C'est l'écart qui permet, par les distances ouvertes, eh d'avoir un regard sur l'autre, d'avoir encore un regard sur l'autre, et par là même d'avoir encore de l'égard vis-à-vis de l'autre. Écart, regard, égard. Regard, égard, même, même terme en vieux français. L'égard, c'est justement pouvoir regarder l'autre, avoir encore une position de regard sur l'autre. Comme on dit, avoir de l'égard vis-à-vis de quelqu'un. Donc je dirais qu'il y a, me semble-t-il, une éthique de l'écart. Or, contrairement à tout ce que nous euh, met dans la tête toute l'idéologie euh, du jour, n'est-ce pas, sur la proximité, euh, sur euh, tout ce qui est cette façon de coller les uns aux autres, n'est-ce pas Et Dieu sait que les médias euh, sont euh, forts pour nous recommander cela. Non, je pense qu'il faut rappeler la vertu de l'écart. Vertu euh, au sens non pas moral, mais euh, d'exigence éthique, c'est que l'écart, effectivement, ben, remet en tension. Euh, donc, l'écart ouvre un entre tensionnel qui est, je crois, ce qui permet euh, la... Euh, ou la capacité, la, la, le déploiement de la relation. Je dis cela parce qu'une chose à, quoi, à laquelle on insiste aujourd'hui, c'est l'estompement justement des différences. Ou de ce que Freud appelait si bien le narcissisme des petites différences. Ah oui, nous sommes narcissiques sur nos petites différences. Narcissisme des petites différences, dit Freud. Et euh, aujourd'hui, ben, la différence est en voie de disparition. Par le fait de la mondialisation, par l'effet de l'uniformisation, par le fait que le standard est ce qui, euh, disons, est le plus économique à produire, et donc ce qui envahit le marché. Euh, nous vivons dans un monde, donc, d'effacement des différences. Y compris la différence dite sexuelle, qui était la différence principielle, la différence de départ penser à ce qu'en dit Rousseau, bon, bien justement, aujourd'hui, la différence sexuelle, elle est plutôt en retrait. Est pas euh... Et si je pense à un couple homosexuel, où il n'y a plus la différence sexuelle, qu'est-ce qui fait couple Qu'est-ce qu qui fait la relation Si ce n'est pas qu'il faut réinventer de l'écart. Je pense qu'aujourd'hui, dans un monde de l'informisation, de la standardisation, euh, eh bien, nous sommes amenés à au vu de cet estompement des différences, justement, à rouvrir de l'écart. C'est-à-dire à rouvrir, justement, cette capacité d'écart qui est d'aventurer et qui est aussi de pouvoir, par écart, faire apparaître de l'antre, un antre tensionnel euh, qui puisse promouvoir. Alors, cet antre tensionnel ouvert par écart entre des personnes, c'est ce que j'appelais l'intime. On dira, pour dire la qualité de relation, il y a de l'entre entre nous, un entre actif, un entre opératoire, un entre tensionnel. Mais j'en parlerai la fois suivante. Mais c'est dans cet entre ouvert par écart, mettant en tension, cet entre intensif, que je vois la profondeur de l'intime. Alors maintenant, sur le plan politique, bien, il s'agit de penser le divers des cultures, non pas en termes de différence, mais en termes d'écart. Non pas en termes de différences qui sont des clichés, des préjugés, euh, qui identifient les cultures. 
Vous savez que cela a été beaucoup fait, c'est de parler de différences culturelles. Mais tant qu'on parle de différences culturelles, me semble-t-il, on, on aboutit au faux débat qui encombre aujourd'hui les paysages médiatiques et politiques, qui est celui des identités culturelles. Les différences identités marchent ensemble. Puisque la, le rôle de la différence, c'est de déterminer une identité. Donc il y a quelque chose qui est le divers des cultures. Ce divers des cultures, je crois qu'on ne peut pas le saisir en termes de différence culturelle, c'est-à-dire qu'il rangerait les cultures selon des caractéristiques propres, des propriétés. On dirait, alors c'est ce qu'a fait un... Euh, il a été fait dans un livre fameux de Huntington sur le clash des civilisations, c'est ce livre de la... Euh, on ne même pas la droite, enfin la pensée conservatrice américaine, mais qui a eu tant d'importance aux États-Unis, qui classait les cultures, fonction de la différence, par différence culturelle, la culture arabe, la culture chinoise, la culture européenne, en décernant à chaque culture des propriétés, une identité. La culture européenne est chrétienne, la culture chinoise a d'autres caractéristiques, etc. Je crois que ça ne tient pas à la réflexion. Parce que ce qu'on désigne comme très caractéristique d'une culture, identifiant cette culture, ce sont des clichés. Et le plus intéressant d'une culture, c'est ce qui échappe à cela. Et puis l'autre euh, dommage, cette notion de différence appliquée au divers des cultures, c'est que je l'ai dit, la différence laisse tomber l'autre. Donc, euh, la notion de différence culturelle isole les cultures. Donc je ne penserai pas le divers des cultures en termes de différences culturelles, définissantes, déterminantes, isolantes, aboutissant à ça, euh, définir des propriétés qui seraient des caractéristiques d'une culture, mais je parlerai d'écart culturel. Avec cette fonction, d'une part, exploratoire de l'écart, d'autre part, le fait que l'écart maintient l'autre en regard. C'est à partir de là que je penserai le dialogue des cultures. Oui, si je prends la culture française, est-ce que je peux définir une identité culturelle française J'étais il y a 15 jours à Strasbourg, où on me demandait justement, le sujet c'était, euh, quelle est l'identité européenne L'identité culturelle européenne. À Strasbourg, bien sûr, capitale de l'Europe. Donc, quelle est, quelles sont les identités culturelles de l'Europe Et là, je vois qu'on se trompe de concept. Et car, euh, qu'il s'agisse de l'Europe ou qu'il s'agisse de la France, je vais commencer par la France, est-ce que je peux déterminer une identité culturelle de la France par différence avec d'autres cultures Si je m'intéresse, par exemple, je veux la définir par la littérature, on peut dire, oui, c'est La Fontaine, c'est Molière, c'est... Voilà. Ça serait... Alors, on a beaucoup dit Descartes. Il y a un livre, un bon livre d'ailleurs, sur lequel Descartes, c'est la France, n'est-ce pas on dit comme ça, banalement, nous sommes cartésiens. Même ceux qui n'ont pas lu l'île de Descartes, nous sommes cartésiens. Les hommes politiques, notamment, n'est-ce pas Nous, pays de Descartes, nous sommes cartésiens. Oui, des cartésiens. Euh, nous sommes tout autant euh, dans le surréalisme. Donc, euh, il y a Descartes, puis il y a les autres. Euh, il y a tous ceux qui se sont écartés de Descartes, y compris les surréalistes, les dadaïstes. Qu'est-ce que la culture française C'est l'écart des deux. C'est justement cette configuration singulière qui fait que, justement, il y a cet écart puissant, ouvert entre un rationalisme, si ont été que Descartes doivent incarner le rationalisme, c'est douteux, mais en tout cas, l'histoire de la philosophie lui a assigné cette fonction, et puis, par écart, d'autres possibles, d'autres possibles aventureux, comme l'ont été, eh bien, euh, oui, le surréalisme, le dadaïsme et tout ça. Donc, ce qui fait la singularité de la culture française, c'est cet écart ouvert et qui met en tension, et qui fait qu'aujourd'hui, relisant Descartes, relisant Descartes après avoir lu justement euh, tout cet effort, cette exploration de possibles euh, sortant de la logique dite rationnelle, on voit que Descartes, ce n'est pas si simple que ça, n'est-ce pas Et que Descartes lui-même s'est choisi de façon très aventureuse en ouvrant son écart à lui. Donc, la question n'est plus ce que est la culture française en termes d'être et d'identité, mais ce qui fait la culture française, ce qu'il a fait. Et je dirais, ben justement, 
c'est des écarts. Euh, des écarts, euh, puis entre Descartes et les surréalistes, entre La Fontaine et Rimbaud, ces écarts-là, la puissance de ces écarts, c'est ça qui fait la culture française. Si je prends l'Europe, alors là, j'en dis un mot parce que est, cette affaire a été coûteuse. Elle a été coûteuse au point, je crois, d'arrêter la construction européenne. Vous savez qu'on a, il y a une dizaine d'années, maintenant un peu plus, euh, voulu euh, établir une constitution européenne. Et donc, euh, en bon constituant, rédiger un préambule à la constitution européenne. Et pour rédiger ce préambule à la constitution européenne, on a voulu définir l'Europe, définir l'identité européenne. Et bien sûr, on a échoué. On a échoué parce que les uns ont dit « l'Europe est chrétienne », notamment du côté des Polonais, D'autres ont dit non, l'Europe, elle est laïque. Laïque, n'est-ce pas Vous y tenez. C'est donc euh, du côté plutôt français, n'est-ce pas euh, L'Europe des Lumières. Mais l'Europe, c'est quoi C'est l'écart des deux. C'est la tension entre les deux. C'est ça qui fait la puissance de l'Europe. Parce qu'on sait bien que euh, la pensée religieuse européenne n'a cessé de se confronter, mais ça déjà, l'Europe, ça vient depuis les Grecs, n'est-ce pas euh, à la pensée rationnelle, que la pensée rationnelle n'a cessé de se confronter, confronter de s'aviver en rapport avec la pensée religieuse. Euh, donc, au fond, euh, ce qui a ouvert l'espace européen, l'espace euh, ah, philosophique, idéologique européen, c'est justement cet écart entre la foi et les lumières. Pas écart qui est parfois surtout au sein d'une même personne, d'une même pensée, comme chez Pascal. Donc, la question n'est pas ce qui est l'Europe dans son identité, là on s'y perd, mais c'est ce qui fait Europe, dans cette capacité d'écart ouvert, faisant apparaître de l'antre, de l'antre justement, euh, où, euh, ce, où passe pas, euh, ce qui met en tension la pensée européenne. Donc c'est comme ça que je comprends l'antre de l'interculturel, en donnant à cet inter eh bien, euh, toute sa puissance. Et ce que je comprends, je m'arrêterai là, le dialogue des cultures. Dialogue des cultures, le terme évidemment que je prends avec euh, précaution. Précaution parce que, d'abord, il faut se souvenir que c'est nouveau de parler du dialogue des cultures. Vous m'avez dit, en me recevant, en m'accueillant, que c'était un lieu ici consacré au dialogue des cultures. Mais c'est nouveau. Donc, quand on voit au musée du Quai Branly, ici, dialogue des cultures, avant, nous ne dialo dialoguions pas. Nous disons, il y a la culture. C'est depuis une génération, la nôtre, que la culture européenne, parce qu'elle est en retrait, plutôt parce que l'Occident, là je dis l'Occident, je ne dis pas l'Europe, l'Occident est en perte de puissance, que l'Occident s'est mis à dialoguer. Jusqu'à la génération précédente, nous ne dialoguons pas parce que nous étions la culture. Et effectivement, pendant euh, plusieurs siècles, tout ce qui a été la montée en puissance de l'Occident. Oui, je dis Occident et non pas Europe, parce que pour moi, l'Europe, c'est une notion historique. Historique et... L'Occident, c'est une, une notion idéologique. Idéologique. L'Occident, c'est un pôle de puissance. Ce n'est pas... pas seulement que je mets au nom les Américains dans l'affaire, n'est-ce pas C'est simplement que ce n'est pas le même ordre de notion. Si je dis européen, c'est une notion historique. Si je dis Occident, parce que je ne sais pas où commence l'Occident, n'est-ce pas euh, Par rapport à l'Europe, le, le Maroc est plutôt à l'Occident. Donc, c'est des notions, vous voyez, qui sont en fait euh, chacun son Occident, chacun son Orient. Euh, pour la, en Chine, n'est-ce pas euh, L'Orient, c'est le Japon. Et pour les Japonais, leur Occident, c'est la Chine. Pas Et les Japonais vous disent très couramment que la Chine, c'est justement plus rationnel, etc. Donc, ils projettent sur la Chine ce que l'image de l'Occident, c'est-à-dire l'Occident, enfin bon. Donc, notions qui sont, euh, je crois, euh, euh, trop idéologiques, pour, euh, sauf pour dire ce qui est idéologique, à savoir les rapports de puissance. Et donc, le fait que tant que l'Occident euh, détenait la puissance, c'était hégémonique, eh bien, il ne dialoguait pas. Et il y avait une culture, l'occidentale, qui était la culture. Depuis, disons, euh, l'après-guerre, depuis même, euh, euh, disons, 20 ou 30 ans, L'Occident perdant, commençant à perdre sa puissance, ou la perdant vraiment, eh bien, se met à dialoguer. Donc la notion de dialogue des cultures, vous voyez, est un peu louche. Euh, 
En même temps, il ne faut pas qu'elle dissimule les rapports de force. Les cultures sont dans des rapports de force. Non seulement entre cultures, mais au sein d'une même culture. Il y a des cohérences qui se déploient, se promeuvent, et qui donc en enfouissent d'autres. Toute culture est en tension. Le problème, c'est que si nous ne pensons pas en termes de dialogue, alors, pour reprendre le titre de Huntington, c'est le clash. C'est le choc des civilisations. Donc, on n'a pas le choix. C'est le dialogue ou euh, le clash. Oui, alors, j'ai eu une difficulté avec ce concept d'écart. C'est parce qu'il n'est pas traduisible en dehors ben, du terme français. Euh, donc, je, je peine parce que ce n'est pas un terme facile à promouvoir dans les autres langues européennes. Je ne peux pas le traduire en allemand, très mal, difficilement. Mes traducteurs me le disent assez. Mais même en italien, entre et écart passe mal. En italien, entre, tra, fra, et scarto n'est pas écart. Et alors le pire, c'est l'anglais. C'est le globiche. Enfin, euh, c'est qu'on traduit écart par gap. Or l'écart, c'est le contraire du gap. Parce que le gap, c'est le fossé. C'est ce qui sépare. Et, et qu'il ne crée pas d'antre. Alors que l'écart, justement, l'écart en s'ouvrant, fait apparaître de l'antre cet antre tensionnel dont j'ai parlé. C'est pour essayer de ruser avec cette difficulté de traduction. Or, nous pensons, nous pensons en langue, non pas que la langue détermine la pensée, mais parce que la pensée exploite les ressources de la langue. Eh bien, euh, j'ai cherché dans un essai récent à parler de décoïncidence pour dire ce qui est au départ de l'écart. Mais « coincidence », c'est un terme que l'anglais, que le français, enfin, qui passe beaucoup mieux dans la langue européenne. Donc, euh, je finis sur ce dialogue des cultures si problématique, mais qui est la seule issue possible, sinon c'est le clash. Donc, je comprendrai le dialogue des cultures pour le sortir de l'idéologie molle et un peu suspecte dans laquelle il baigne, euh, pour le penser littéralement, « dia » et « logos ». Que signifie dia en grec L'écart. Et le cheminement. Et les Grecs, c'était bien qu'un dialogue est d'autant plus riche qu'il y a des écarts en jeu. Prenez les grands dialogues de Platon, euh, Socrate avec Caliclès, Socrate avec Gorgias, n'est-ce pas C'est parce qu'il y a l'écart entre eux que le dialogue est intéressant. Si l'interlocuteur de Socrate dit oui, oui tout le temps, bon, il n'y a pas de dialogue. C'est tautologie, c'est monologue. Non. Donc les Grecs savaient bien qu'un dialogue est d'autant plus riche qu'il y a d'écart en jeu. Pourquoi je crois qu'il faut aujourd'hui explorer, déployer les écarts philosophés, c'est s'écarter. Et puis cheminement. Un dialogue, ce n'est pas tout de suite. Ce n'est pas une intuition, ce n'est pas un coup de génie. Un dialogue, c'est du cheminement. Ce que dit bien, reprend bien la notion dialectique. Écart et cheminement. Un dialogue, c'est donc euh, une opération euh, comme ça, euh, progressive qui tend à déborder Pourtant, parce qu'un dialogue est intéressant, pourquoi Parce qu'il y a des écart en jeu, et que cet écart en jeu est opératoire. Et, et est opératoire comment Parce qu'il permet de déclore les deux positions en regard. Dialoguer, c'est ça. C'est donc, parce que, au lieu que la position soit fermée, dès lors qu'elle entre en dialogue, elle s'ouvre, elle se déclot. Et le dialogue ainsi devient opératoire. Si quelqu'un commence à dialoguer, je dirais c'est gagné. Le problème que nous avons communément, c'est qu'il n'y a pas, on n'entre pas dans le dialogue. Le problème que nous avons notamment avec les formes de violence euh, d'aujourd'hui, c'est que n'émerge pas cette possibilité du dialogue. Mais dès lors qu'il y a qu'un dialogue s'instaure, l'opérativité apparue dans cet écart ouvrant de l'antre, l'antre dialoguant de l'entretien du dialogue, eh bien, cette opérativité, c'est quoi C'est que cette, cette opérativité est de déclore les positions de l'un et de l'autre, et de les mettre en travail l'une par rapport à l'autre. Donc, de les porter à se déborder l'une par l'autre. Déborder l'une par l'autre. Vous me suivez Donc, le dialogue, c'est éminemment opératoire. Par ce dia de l'écart ouvrant de l'antre, un antre intensif qui, parce qu'il est intensif, opère, opère comment En déclôturant les deux positions constituées. Donc, dès lors qu'on entend dans le dialogue, quelque chose s'ouvre comme nouveau possible. Donc, le dialogue, ce n'est pas une notion, si vous voulez, irénique, une notion paisible. C'est une notion qui dit ce qui est la possibilité de travail de la pensée par cette ouverture de l'un par l'autre, 
qui n'est pas qu'on se convertit l'un l'autre. Le dialogue n'aboutit pas à ça du tout. Ce n'est pas à se persuader l'un l'autre ou à... Euh... Non, c'est simplement que le fait même du dialogue, par son opérativité, euh, est de déclore les positions constituées. Et puis il y a le gosse, le gosse de l'intelligible. Il y a un commun, c'est le commun intelligible. Intelligible, euh, c'est-à-dire que il y a un débat des cultures, nous ne comprenons qu'à peine, qu'un peu, d'autres cultures, et la nôtre tout autant d'ailleurs. Pour moi, la culture n'est pas d'appartenance. Mais nous sommes toujours dans l'exploration le, des possibles culturels. Mais il y a un commun que l'on pose, un commun que l'on pose donc euh, par principe, euh, et là c'est une position politique, c'est qu'il y a un commun intelligible. C'est-à-dire que l'intelligence humaine est cette capacité qui n'est pas finie, qui est de pouvoir, à travers les diverses possibilités d'intelligible, eh bien, de euh, s'ouvrir, se remettre en chantier. Au fond, pour le dire et pour finir là-dessus, pour moi, l'intelligence humaine n'est pas une capacité achevée, par différence avec, par exemple, l'entendement kantien, euh, qui, lui, était déterminé par des catégories, des catégories que Kant croyait universelles, j'y reviendrai, mais qui est justement cette possibilité de se déployer. Plus l'intelligence traverse d'intelligibilité diverses, comme sont les intelligibilités culturelles, plus elles se déploient comme intelligence. Je vous remercie de votre attention. Et ben donc, nous allons poursuivre avec un dialogue. Alors, un dialogue avec... Jacques de Morgon, alors Jacques de Morgon, vous êtes philosophe et sociologue. Vous avez enseigné aux universités de Bordeaux, Reims et Paris. Vous avez été également formateur et consultant à l'ENA et expert auprès de l'UNESCO et de l'OFAGE. Et donc vous avez dans vos activités mené des recherches sur des expériences expérimentales, notamment sur des situations multiculturelles, transculturelles et interculturelles, notamment à l'OFAGE, je crois que vous êtes une des premières personnes à avoir fondé l'OFAGE, il me souvient. Vous êtes un habitué aussi du patronage laïque, parce que vous êtes déjà venu deux fois, deux reprises ici, une fois pour une conférence, et une fois qu'on a eu un entretien et une interview. Donc, vous avez critique de l'interculturel, vous insistez notamment sur la véritable ressource que représente une régulation ternaire entre le multi, le trans et l'inter. Et euh, je voudrais citer une, une phrase que euh, vous avez donc évoquée à propos du management inter interculturel et la communication interculturelle. Donc en 2012, vous disiez, on se donne d'avance la bonne mise en œuvre du processus et le bon résultat, on néglige la complexité du réel qui comporte toujours à la fois et plus ou moins un multiculturel de séparation, un transculturel d'union et un interculturel d'échange. Manager et interprète doivent prendre quelques distances avec la croyance trop facilement résolutoire de l'interculturel laissé seul. Vous avez euh, écrit en parmi vos ouvrages « Déjouer l'humain » avec Edgar Morin, qui est sorti en 2010. Euh, « La complexité des cultures et de l'interculturel contre les pensées uniques » toujours en 2010, l'histoire interculturelle des sociétés. Vous avez participé récemment à la revue Iris, et je crois aussi avec François Julien, puisque dans un numéro de cette revue, qui était intitulé « L'entre-deux de l'imaginaire », donc figure un entretien entre François Julien et Claude Fitz, et aussi un article que vous avez consacré à l'entre. Donc, un échange entre, entre vous et François Julien. Euh... Je remercie M. Gaulier d'avoir dit tout ça parce que ça permet certainement à la salle de comprendre que euh, M. François Julien n'est certainement pas mon ennemi. <rire> Bien, alors, ce n'est pas euh, une raison suffisante pour que je ne travaille pas avec lui l'écart. Ça s'impose même. Et je dois dire que, et je lui avais dit tout à l'heure, que j'avais une somme de choses à échanger avec lui. Alors, on va faire un petit début euh, ce soir. Alors, le travail qu'il est actuellement en train de faire euh, sur l'écart me convient tout à fait. Ce n'est pas pour autant 
que je ne vois pas la difficulté de ce travail et la difficulté de faire passer le message de ce travail. Et alors, je voudrais échanger avec lui sur le fait que je me demande si je n'aime pas beaucoup plus quand il dit, dans certains passages, que la différence, il faut la critiquer, mais attention, il ne s'agit pas de la supprimer. On va devoir travailler avec elle. Parce que, vous l'avez vu dans l'exposé que nous venons d'entendre, euh, il y a un tel effort nécessaire, je le, non seulement je le concède, mais j'en suis persuadé, un tel effort pour installer cette nouvelle pensée de l'entre et de l'écart, que les critiques qui sont portées, euh, je dirais presque tous azimuts, dépassent parfois un peu l'utilité d'avoir des alliés pour faire en sorte que cette nouvelle pensée prenne. Par exemple, j'ai été très intéressé dans le numéro euh, dont nous parlions tout à l'heure de la revue de Grenoble, Iris, par euh, l'attaque, l'attaque c'est peut-être pas exactement le mot, mais en tous les cas les critiques que François Julien porte, que vous portez à l'entre-deux. Et Attention, je partage totalement ces critiques, mais je fais comme vous quand vous dites « je critique la différence », mais la différence, elle existe, et on va devoir continuer à travailler avec elle. Alors, je pense que vous avez dit qu'il y avait un, un mauvais écart ou une mauvaise, un mauvais usage ou une mauvaise compréhension de l'écart en nommant la, le mot anglais, et que vous aviez, et ça, ça m'a particulièrement intéressé quand vous avez dit ça, qu'il y avait des difficultés concernant cette pensée que vous êtes en train de présenter, de fortifier par rapport à sa traduction dans certaines langues. Et euh, ça m'a fait plaisir quand vous avez dit ça, parce que j'ai dit que là, vous allez prendre conscience de la nécessité de faire une sorte d'entre avec pas mal de choses qui ne sont pas vos ennemis, mais qui ne sont pas directement de façon aussi pure de votre côté pour la notion de l'entre et de l'écart. Ce n'est pas mon cas, mais par exemple, je ne vais pas me priver de l'entre-deux, je ne vais pas me priver d'évoquer le tiers, et d'ailleurs vous-même vous le faites, je ne vais pas me priver d'évoquer la dureté des extrémités, et d'ailleurs, il y a une très belle phrase dans vos derniers livres sur l'arc qui est d'autant plus actif et performant qu'il est appuyé sur des extrémités qui résistent. Ça veut dire que quelque part, on va retrouver de l'identité, on va retrouver de la différence. Et toute cette pensée éthique et politique, j'y insiste et je suis tout à fait d'accord, de l'entre et de l'écart, eh bien, il va falloir qu'elle se battre, c'est peut-être pas le mot, qu'elle essaye de dissoudre ses résistances pour imposer un travail. Peut-être vous ne l'avez pas dit, moi je le pense, et je pense que vous le pensez, vous allez me le dire, un travail de l'entre et de l'écart qui est proprement un travail infini. S'il n'est pas infini, il va être détruit par les forces opposées. Donc il y a un entre entre l'entre et l'écart d'un côté et toutes les forces qui s'y opposent de l'autre. Bon, vous ne me réjouissez pas là. Hein. <rire> que cette réflexion sur l'écart... D'abord, je vous remercie vraiment d'ouvrir euh, cette possibilité de dialogue euh, ainsi. Euh, mais euh, j'ai le sentiment que... Il est effectivement difficile de, euh, d'opérer un déplacement conceptuel. C'est difficile. Euh, parce qu'il y a des habitudes de pensée qui sont installées et que la langue véhicule. Euh, donc, euh, se déprendre de cela est une opération qui n'est jamais finie. Alors, je j'accepte votre infini là. Euh, Parce que je crois que nous voulons ranger les choses. Et parce que je crois que nous avons donné un, 
une priorité ou une primauté plutôt à l'ordre de la connaissance. Or, dans le régime de la connaissance, différence et identité, ça marche. Dans le régime de la connaissance. Mais quand il s'agit d'un régime qui est éthique et politique, ça y est d'autre chose. Euh, donc, je crois que, et c'est un grand choix, mais un choix implicite de la tradition euh, européenne, que d'avoir accordé la, primo la primauté à l'ordre de la connaissance. D'avoir conçu donc l'éthique, le politique euh, à l'ombre de ce choix-là. Donc, il y a effectivement une difficulté, euh, jamais, enfin pour moi en tout cas, euh, euh, suffisamment dépassée pour euh, se déprendre de ce qui est, à mon sens, un, un usage en porte-à-faux, un usage illégitime des notions de différence et d'identité, dont je pense qu'elles sont pertinentes dans l'ordre de la connaissance, mais qu'elles font obstacle dans l'ordre de l'éthique et de la politique. De près de mes traductions, déjà cela, n'est-ce pas J'étais il n'y a même pas un mois en, en Espagne, euh, pour la parution de mon petit livre euh, « Il n'y a pas d'identité culturelle en espagnol » ou plutôt en, en castillan, pour être précis. Et j'étais donc à Madrid, je vais aller à Madrid et à Barcelone. Et puis il se trouve que lavant veille on m'a dit « Non, Madrid, ça suffira ». Et donc je me suis trouvé pendant deux jours pris par la, dans les médias espagnols, et là je ne pouvais pas m'en défendre, parce que c'était la question du jour. Euh, mon livre a été traduit, il était même sorti un peu de temps avant, mais cette affaire euh, catalane-castillane, enfin bon, euh, de Barcelone, étant comme ça, ayant surgi ainsi, euh, c'était la question du jour. Pas et faire entendre qu'il euh, fallait peut-être pour résoudre, pas pour résoudre, mais pour trouver une issue à cette affaire euh, de Barcelone face à Madrid, c'est de se déprendre des catégories d'identité de différence. Euh, était infiniment difficile. En même temps, il y avait urgence. Urgence parce que les gens sortaient bien et c'était sans issue. Que tant que du côté catalan comme du côté euh, castillan, on parlerait d'identité, euh, bah, c'était un rapport de force qui ne pouvait pas évoluer. Alors si on parlait de ressources, alors on peut me dire en plus, euh, identité méditerranéenne, enfin, d'identité, il y en a à, à, tout, à des niveaux euh, très divers. Donc, identité euh, euh, de Barcelone, donc euh, catalane, identité euh, euh, méditerranéenne, identité européenne, enfin bon, tous ces états, toutes ces assiettes comme ça. Que si on opérait un déplacement conceptuel, qu'au lieu de parler de identité et de différence, on parlait d'écart mettant en tension et de fécondité, non pas identité, donc de ressources, et qu'on considérait donc qu'il y avait. Oui, des ressources euh, catalanes, euh, mais qui n'étaient pas la propriété, parce que évidemment, ce qui fait, c'est important, c'est que dès lors que vous parlez en termes de différence et d'identité, vous vous appropriez votre culture. On dit ma culture. Alors que si vous parlez en termes d'écart, de, de fécondité, autrement dit de ressources, les ressources, elles sont disponibles, elles sont à quiconque, à quiconque les explore et les exploite, à quiconque les met en œuvre. Dans mon propos, ce petit livre, il n'y a pas d'identité culturelle, j'avais mis en sous-titre, mais nous défendons les ressources d'une culture. Parce que toujours, la culture, c'est du singulier, c'est une culture, comme il y a une langue. Mais que signifie défendre dans ce cas-là C'est bien défendre peureux, n'est-ce pas, mon identité culturelle, c'est un défendre au sens de activer, défendre des ressources et les activer. Donc c'est ce propos que j'essaie de tenir euh, euh, dans ces deux jours euh, madrilènes. Et parce que je sentais bien, et plutôt ils le sentaient eux-mêmes, enfin, euh, l'impasse dans laquelle la question identité, différence culturelle les conduisait. Et ce n'était pas en passant à une identité européenne que ça se réglerait. Ce n'était pas en changeant d'étage. Donc je vois qu'il y a euh, une, un coût éthique et politique à se tromper de concept. Et je pense que l'Europe entière aujourd'hui est prise dans des, une logique identitaire. Euh, donc, euh, tentant de définir euh, l'identité culturelle, y compris l'identité culturelle européenne. Enfin, ce débat auquel j'étais à Strasbourg il y a 15 jours, euh, le titre c'était euh, Quelle est l'identité culturelle de l'Europe Pour moi, c'est une fausse question. Et euh, de se poser ainsi la question, écoute, parce que je crois que c'est ce qui empêche l'Europe de se faire. Non pas la question de ce qu'elle est, dans ce qui serait son identité, dont on ne sait pas très bien d'où elle viendrait mais de faire Europe. 
Alors je crois qu'il y a effectivement, euh, vous le dites, euh, vous assistez en plus, sur la difficulté qu'il y a à euh, essayer de décaler un peu la pensée ou de faire en sorte que la pensée s'écarte un peu de son assise, de ce qu'elle a si bien implanté, que c'est assimilé mais non plus réfléchi. Cette phrase de Hegel que je trouve très forte dans la préface de la phénoménologie quand il dit « Le bien connu est pour cela même non reconnu, nicht erkannt. » Donc il faut sortir du bien connu parce que ce bien connu n'est pas réfléchi. Et donc, cette sorte d'évidence que nous avons aujourd'hui à parler des différences d'identité culturelle, je crois qu'il faut la bousculer, parce qu'elle arrête l'histoire. Alors, je voudrais vous entraîner un petit peu vers l'anthropologie. J'ai vu que vous aviez fait un, un bel hommage critique à Décola, ça m'a fait plaisir, bien que c'est vrai que Décola fait un très beau travail. Mais je l'ai dit. Oui, vous l'avez dit. Alors, par contre... Vous ne l'avez pas dit d'un autre auteur auquel je me suis beaucoup intéressé, pas autant qu'à vous, mais quand même pas mal. Vous avez mis quelques lignes en sa faveur et je vais vous interroger sur le fait que est-ce que j'ai tort d'avoir trouvé ça un petit peu dommage parce qu'il a fait un énorme travail sur l'antre historique millénaire et que, en disant que c'était bien ce qu'il avait fait, vous aviez effectivement autre chose à dire. Et ça, ça s'est produit dans votre livre de 2009 sur l'invention de l'idéal et le destin de l'Europe. Avec alors une chose que j'apprécie énormément dans les formulations de vos derniers livres, c'est le recours maintenant à la notion de destin. Je ne sais pas si vous le disiez déjà avant dans des livres que je n'ai pas lus, mais j'ai l'impression que vous accrochez là quelque chose d'important. Alors, je dis pourquoi. D'abord, l'anthropologie. Parce que l'anthropologie, vous pouvez y trouver une chose que je n'ai pas lue dans vos livres, et pourtant, il y a énormément de choses, le concept de néothénie. Et pourquoi ce concept de néothénie est susceptible d'intéresser François Julien Parce que c'est un concept qui nous dit que l'homme est toujours en état de jeunesse, en état d'apprentissage, pas dans son corps, hélas, mais en tous les cas dans sa pensée et dans son désir de connaître et de savoir. Et donc, finalement, l'anthropologie de la néothénie définit l'être humain dans une nature, si on peut, et ça, je sais que vous n'aimeriez pas que j'insiste là-dessus, je n'insiste pas parce que je n'y crois pas, ou du moins à dire seulement que l'homme est précisément l'animal de l'écart. Alors, sur l'homme animal de l'écart, je suis absolument d'accord, n'est-ce pas C'est ce que j'ai essayé de dire dans mon dernier petit livre, sur la décoïncidence. Vivre, c'est décoïncider, c'est-à-dire justement ne pas se rester dans cette stabilisation de soi-même, mais ouvrir un écart, se risquer, s'aventurer, bref. Euh, je pense que vivre, c'est décoïncider. C'est-à-dire que dès lors qu'une adéquation s'installe, ben, c'est la mort. Donc, euh, euh, vivre, c'est-à-dire non pas continuer d'être en vie, mais rouvrir du possible, rouvrir du nouveau, ce que vous venez de dire à l'instant, c'est donc ouvrir un écart qui remet en risque et qui donc, euh, au lieu de se contenter de l'adéquation acquise et qui s'endort, eh bien, se promeut à nouveau, se risque à nouveau, s'aventure. Donc là, je vous suis tout à fait. Alors, mon rapport à l'anthropologie, là, vous ouvrez un, un, un vaste problème. Et mais, euh, qu'en dire euh, Je crois que chacun son métier. Euh, les anthropologues ont le leur. Euh, moi, j'essaie d'avoir le mien, c'est la philosophie. Et euh, je crois que notre objet n'est pas le même. Les anthropologues ont le sentiment qu'ils ont une science, en tout cas une connaissance. C'est l'ordre de la connaissance l'anthropologie. Oui, euh, excusez-moi. Euh, la philosophie n'est pas. Ce que j'essaye de partager avec vous, c'est l'idée que vous avez des alliés que, vous que, vous, que pour le moment vous ne mobilisez pas pour votre travail. Par ah, exemple, précieux, là, hein. enfin, vous commencez à le faire, parce que j'ai vu que vous avez évoqué Bergson, vous évoquez Derrida, donc moi j'apprécie le François Julien qui dit « je ne suis pas tout seul hein. », bon, parce qu'on a besoin de renfort. Et, et donc, euh, les deux auteurs que j'ai cités, l'un je l'ai cité, c'est Décola, l'autre je ne l'ai pas cité, c'est Cosandet. 
Pardon C'est Cozandet, David Cozandet. Alors, je ne connais pas. Ah, si, si, vous connaissez, vous l'avez... Vous ne lui avez consacré que quelques lignes. Oui, Alors, donc c'est pas connaître. C'est pas connaître. Vous ne l'avez pas lu. Non, je n'ai pas travaillé. Si vous voulez, je crois qu'on commence à connaître que quand on s'est mis au, au jeu. On a commencé vraiment à défrisser, travailler, élaborer, vous voyez. Oui. Euh, je, quand je dis je ne connais pas, je ne suis pas comme un journaliste qui dit je connais ou je ne connais pas. Oui, 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 je suis connaître, tout à fait d'accord. Connaître, c'est pas travailler. Je suis tout à fait d'accord. Moi qui lis des fois trois fois Julien et j'ai lu trois fois Cosandet, je trouve qu'il y a une ressource de Julien chez Cossandet extraordinaire. Cossandet a fait un livre avec un titre qui est un peu malheureux, accrocheur, sans doute son éditeur l'y a poussé, « Le secret de l'Occident ». Ah oui, ça c'est mauvais. Ça commence mal. Eh <rire> bien quand vous dites c'est l'éditeur qui l'a poussé, non, on possède son titre. Pardon ça, Quand vous dites c'est l'éditeur qui l'a poussé peut-être, non, non on choisit son titre, ouais. on l'assume. Oui. D'accord. Bon, bon, oui. Il a une dent contre Cossandet sans l'avoir vraiment lu. Alors, non, mais ça, si, si je vois en librairie un, un livre qui s'appelle Le secret de l'Occident, effectivement, je n'irai pas plus loin. Le, le travail de l'antre et de l'écart, c'est un travail gigantesque qui est présent dans toute l'histoire humaine. Et comme vous êtes évidemment euh, très euh, au fait de ce qui concerne le vis-à-vis -vis de la Chine et de l'Occident, euh, il se trouve que là, Kossandé a fait une sorte de test millénaire, il s'est posé la question suivante, comment est-ce que les sciences et les techniques peuvent-elles progresser ou au contraire s'arrêter Ça, c'est un test de l'histoire humaine globale, et il a donc consacré euh, une centaine ou deux cents pages à la Chine, euh, 150 à l'islam, à l'Inde, à l'Europe, etc. Or, on aboutit à une idée de l'antre et de l'écart qui est extraordinaire et que je voulais vraiment échanger avec vous, c'est qu'on a soit un antre, alors un antre et un écart qui ne sont pas bons, entre guillemets, qui sont par exemple, et encore, et encore, le déferlement des tribus euh, depuis le nord de l'Asie sur la Chine pendant des millénaires, avec la construction de 21 000 km de murs, ils ne sont pas réunis d'un seul tenant, ils sont un peu éparpillés, 21 000 km, donc l'entre tribu nomade et empire sédentaire chinois a produit plein de choses, dont ces 21 000 km de murailles qui sont encore là. Mais... Le problème le plus intéressant n'est pas là. Quand est-ce que la science s'arrête Quand est-ce que la technique s'arrête Tout simplement lorsqu'il y a des empires autoritaires. Et dans plein d'endroits, il y a eu des empires autoritaires. L'Empire romain en est un, et la Chine en a connu beaucoup. Par contre, l'histoire chinoise est une sorte de suite d'intermittence incroyable avec des siècles entiers où les sciences et les techniques se développent prodigieusement à tel point que la, la Chine a été en avance sur l'Europe sur des siècles, un millénaire, voire un millénaire et demi pour certaines choses. Mais le problème, c'est comment ces produits, se sont produits ces périodes d'intense production scientifique et technique. Et la réponse de Cossandet, la trouvaille de Cossandet, c'est quand il y a eu un écart important entre deux au moins ou plusieurs royaumes qui se faisaient la guerre, qui se jalousaient, donc l'écart est effectivement fécond, à condition d'ajouter quelque chose d'autre, l'écart qui dure et l'écart qui est tempéré, modéré. Car dès que l'écart devient extrêmement violent, je ne dis pas qu'il n'y a pas de production. La Chine est le produit de six ou sept invasions des tribus nomades, mais à quel prix payé pour les, par l'inhumain Alors voilà, cet entre qui est défini par Cossandet, qui est une sorte de, de comment dire, d'écart léger entre l'économie et la politique, les royaumes combattants, les printemps, les automnes, et il forge un mot assez épouvantable qui est la méreuporie, c'est-à-dire le fait qu'il y a une division qui a une bonne issue 
Voilà quelque chose d'intéressant pour l'écart, une division qui a une bonne issue. La Méreporie, il fait évidemment ça à partir du grec. Et, et donc là, je trouve que moi qui vous lis énormément, qui suis heureux de tout ce que vous dites, je vois qu'il y a plein d'autres choses qui sont en consonance avec ce que vous dites. Et voilà, je, je voulais échanger ça avec vous. Merci, merci infiniment. D'abord de me d'ouvrir ses horizons. Alors, la question de... Je ne sais pas si c'est le secret de l'Occident, mais la question de savoir pourquoi l'Europe l'Europe a connu cette, cette montée en puissance extraordinaire à partir du XVIe siècle, du XVIe au XIXe siècle, et au point de dominer le monde, et surtout de révolutionner la planète. Cette question-là, elle a été posée, euh, en tout cas pour ce qui est de la Chine, euh, par les Chinois eux-mêmes, parce que ça fait quand même un siècle et demi à peu près qu'ils s'interrogent sur cette question. Enfin, ils se posent cette question-là. Qu'est-ce qui fait que nous, on n'a pas euh, accédé au XVIe siècle à ce qui, Alors que vous l'avez bien, bien dit, jusqu'au XVe, XVIe, la Chine est aussi, voire plus développée techniquement que l'Europe. C'est pas euh, les joncs, l'imprimerie, l'hydraulique, pour tout ce qu'on sait, des, euh, disons, ce qu'on appelle nous, inventions chinoises. Mais qu'est-ce qui fait que... Au, euh, Jusqu'au XVIe siècle, quand on regarde un atlas d'histoire des sciences, on voit de la science un peu partout dans le monde. Euh, et qu'est-ce qui fait qu'à partir du XVIe, fin XVIe, début XVIIe, il n'y a de science qu'en Europe Il n'y a plus de science qu'en Europe. Donc les choses se sont posées cette question, beaucoup. Et puis il y a le grand travail de Nidam, euh, qui est en dix volumes euh, euh, sur science et civilisation in China, euh, qui... Euh, comment c'est vrai, mais traduire 10 volumes en français, c'est... On traduit... Non, mais vous avez raison. Mais on traduit tellement peu en France aujourd'hui que... Euh... Alors, il y a un livre traduit sous le titre du grand titrage, une sorte de résumé de Nidam, traduit au seuil, n'est-ce pas Mais c'est vrai que l'essentiel de l'œuvre de Nidam, effectivement, n'est pas en français. C'est juste. Bon, c'est la grande question de Nidam qu'il a toute sa vie, et Dieu sait qu'il euh... a poussé cette question très loin. Alors, je dirais, je ne sais pas s'il y a une réponse ça, unique à cette question. Vous savez, les géographes disent ceci. Ils disent euh, l'Europe est la région du monde où la côte est la plus découpée et la Grèce est la région d'Europe où la côte est la plus découpée. Pour dire les choses autrement, on pense sur la mer. Pas Quand on reste dans son champ, euh, bon, on ne pense pas. Est pas on, on est chez soi. C'est vrai que dans la tradition grecque, pas le penseur, c'est qui s'aventure. C'est l'image du de celui du pilote, en fait, de celui qui se risque sur les flots. Pour moi, le premier penseur grec, c'est Ulysse. C'est l'Ulysse de l'Odyssée, celui qui va voir ailleurs. Hein. Il y a une réponse des... Alors, vous évoquez celle des, des régimes politiques. Euh, on a dit, là, je ne fais que reprendre ce qui est euh, les personnes compétentes dans ce sujet, c'est qu'au fond, euh, en Chine, au début, la structure étatique d'Empire chinois a contribué à l'essor des sciences. Contrairement à ce qui vient d'être évoqué, parce qu'il euh, y avait une sorte d'organisation du savoir, euh, quelque chose qui faisait communiquer le savoir aussi, par la structure impériale. Et puis que la structure impériale a eu besoin de la bureaucratie pour se prendre consistance, et la bureaucratie, comme on sait, elle n'a pas l'invention. Donc, surtout le lettré chinois, qui était quelqu'un qui était dans le... Enfin, euh, euh, le plus haute épreuve, c'était la poésie, n'est-ce pas Et les dissertations bagouennes n'étaient pas des... Euh, donc, tendaient à écraser le, la capacité inventive qu'on trouvait dans les milieux artisanaux ou dans les milieux, disons, euh, euh, commerciaux, enfin, qui n'étaient pas pris sous la chasse, euh, chape, n'est-ce pas, de la bureaucratie. Donc, on considère souvent, on dit au fond, euh, la structure impériale étatique de la Chine a d'abord servi le développement scientifique, puis en second temps, au contraire, l'a desservi. Alors qu'en Europe, on a, a, a l'inverse. Euh, D'abord, euh, trop de dissémination, trop de dispersion, donc il n'y a pas la concentration et la diffusion du savoir. Mais ensuite, à la Renaissance, euh, eh l'émancipation de l'individu euh, l'établit comme porteur singulier d'une invention possible. C'est là qu'on commence à signer les tableaux, c'est là qu'on commence à que l'individu s'affirme. Personnellement, si j'avais un élément de réponse à cette difficile question, je dirais, euh, je pense que l'Europe a dû sa puissance, y compris sa puissance politique, au fait qu'elle a poussé à sa, son plus grand déploiement l'idée de modélisation. Je pense que ce qui a fait le, 
la force de l'Europe, c'est une nouvelle science, qui est à la physique euh, classique, mécaniste, causaliste, euh, galiléenne, newtonienne, enfin c'est là qu'il y a rupture. Parce qu'on avait avant une physique qui est une physique euh, des qualités sensibles, la physique d'Aristote. Et puis il y a eu ce grand décrochage qui s'est fait, fin 16e, début 17e, chez Galilée, Bacon, Descartes, enfin, qui a été de quitter les, disons, les qualités sensibles pour pouvoir un autre type de savoir physique qui était celui mathématisé, n'est-ce pas Où la modélisation, c'est les mathématiques, où les, les mathématiques sont le langage de la modélisation. Et c'était à l'origine d'un tout autre savoir physique, qui était la physique classique qui a transformé le monde. Donc je pense qu'il y a des raisons internes, qui sont euh, que l'Europe, effectivement, a donné son, sa, 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 sa puissance à cette idée de modèle, et de modèle du modèle qui est les mathématiques, le langage, les mathématiques comme langage, idée qui venait des Grecs, Galilée se présente comme un nouvel Archimède, il se présente comme philosophus platonicus, contre les aristotéliciens, et donc il a été de donner son, sa, sa puissance, d'exploiter au mieux la ressource de la modélisation. Modélisation physique, modélisation en politique, la révolution, etc. Donc je crois, si vous voulez, qu'il y a... Euh, je pense qu'il y a cette raison interne là, en tout cas. Alors je ne sais pas si les anthropologues y sont sensibles, mais je la leur propose en retour. Alors je terminerai sur une dernière chose pour laisser la parole au public. Euh, il me semble que, là je suis étonné, euh, vous n'avez pas vraiment évoqué votre travail sur la science grecque, donc l'invention de l'idéal hein? et le destin de l'Europe. Hein? Et euh, c'est pour moi une pièce essentielle d'un dispositif de réflexion où Cossandet apporte le fait que l'Europe ne s'est jamais impérialisée, Saint-Empire romain germanique, mmh. Charlemagne n'en mmh. parlons pas, mmh. Napoléon non plus. Mmh. Donc euh, finalement l'Europe, le secret de l'Europe, c'est la persistance des écarts. Absolument. La persistance des écarts entre les différents pays, avec toutefois la suite de cette juste dénonciation, le mot dénonciation est trop fort, de, ce, de, de cette prise de conscience de l'importance de l'ontologie grecque, avec l'être, qui a conduit à un scientisme sur la base de l'être et de sa détermination, un scientisme hyper efficace dans le domaine de la matière, là je pense à Bergson, et malheureusement, qui coïncide au moment où l'apocalypse atomique sort en quelque sorte de la course aux armements, course aux armements qui sort d'une science extraordinairement puissante, on a une crise épistémique de la science européenne. Il faut revenir à Héraclite, et même dépasser Héraclite, avec le continu et le discontinu de la quantique, ou avec l'espace-temps d'Einstein. Et en même temps, on a une crise éthique, parce que tout de même, cette science magnifique, ces écarts formidables des pays européens, qui ont utilisé les ressources coloniales, évidemment, pour y arriver aussi, pour détendre aussi leur, 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 leur montée en puissance venimeuse. Et elle a tout de même abouti à 14-18 et à 39-45, 70 millions de morts. Donc il y a là un échec civilisationnel extraordinaire. Et alors, je vais terminer là-dessus. Grâce à vous, j'ai compris qu'il y avait un premier régime de science à tendance empirique qui s'était énormément développé en Chine, qui avait été interrompu à plusieurs reprises par des phénomènes impériaux brutaux. Il y avait un deuxième régime de science qui a abouti en Grèce, non pas parce que les Grecs sont plus intelligents que les Chinois, les Chinois ont aussi, euh, les Moïstes par exemple, ont aussi été dans le sens de ce deuxième régime de science. Mais ce deuxième régime de science, c'est quand même les Grecs. Les Grecs y sont arrivés parce que l'Empire d'Alexandre a échoué et que donc les empires hellénistiques ont succédé à, à la période des cités-états. Il y a donc eu cinq siècles pratiquement continu de recherche scientifique et technique et on franchit le deuxième régime de science. À partir du moment où on a la crise épistémique et la crise éthique, 
on s'en est peut-être pas rendu compte, mais on est entré dans un troisième régime de science. Isabelle Stengers dit d'une science à l'autre, Prigogine et Stengers dit la nouvelle alliance, nous sommes entrés dans un troisième régime de science, et François Julien, tout ce que vous faites appartient au troisième régime de science. Vous êtes gentil, mais je voudrais revenir sur un point. D'abord, on reprendra peut-être l'entre deux après pour, comme point de discorde, mais euh, d'abord je voudrais euh, m'accorder avec vous, et sur ce point qu'effectivement euh, l'écart en histoire a été ressource. Euh, et c'est le fait, vous l'avez dit, de la Chine quand elle est disloquée, quand il n'y a plus le régime impérial, autoritaire. Euh, euh, ce qui pose une question pour la Chine d'aujourd'hui, purement contemporaine. Si la Chine d'aujourd'hui se remet sous la chape euh, du Parti communiste et de, du pouvoir d'un grand timonier, euh, je pense qu'effectivement, il y a une retombée euh, négative sur le plan intellectuel et de la fécondité euh, de la pensée. Mais il me semble qu'il y a un point comparable, effectivement, euh, et l'histoire permet de comparer, c'est que la Chine de l'Antiquité euh, est en principauté diverse, comme la Grèce de l'Antiquité est en cité diverse. Et que cette, euh, le fait qu'il y ait des principautés ou des cités fait qu'il y a, bah oui, écart, euh, et puis euh, tension, tension, euh, donc euh, activité. Hein. Euh, mais peut-être, effectivement, en Chine, ça a été... Les, je crois tout à fait, fait d'accord avec vous, c'est cyclique. Ça y est, moment de morcellement et moment de réunification. Et c'est dans les moments de morcellement qu'il y a le plus d'inventivité culturelle. C'est vrai pour la Chine de l'Antiquité, avant le, la fondation de l'Empire, avant moins de 221, et puis c'est vrai après les Han, pendant les deux trois siècles, avant les Tang, pas, il y a euh, la Chine morcelée, plus faible politiquement, mais c'est là que euh, bien, par la conscience esthétique chinoise apparaît. Bon. Mais peut-être effectivement, est-ce davantage ce qui fait Europe que le fait qu'il n'y ait, qu ait pas eu, qu'il n'y ait que quasiment pas de moment unitaire, que l'Europe soit restée dans cette... Et l'Europe que je souhaite, moi, à l'avenir, c'est une Europe justement des langues, c'est-à-dire qui euh, exploite cette ressource du divers, euh, parce que je crois que c'était une ressource de la pensée européenne que celle de l'écart, dit autrement celle du négatif. Au fond... Euh, l'idée que le négatif qui ouvre l'écart est actif et, euh, disons, euh, ressource. Et ça, je crois que c'est ce qui fait notamment euh, l'écart entre la sagesse et la philosophie. Si on prend ces termes comme ça un peu bateau, c'est que la philosophie ne cesse d'activer cette ressource du négatif et de l'écart. Alors que la sagesse préconise davantage l'harmonie, c'est le grand mot de la pensée chinoise d'aujourd'hui, si tant est que ce soit une pensée. Donc, euh, il me semble qu'il y a quelque chose qui fait Europe, là. Nous voyons donc en Chine un grand espace, comme l'espace européen, mais qui, euh, cycliquement, se réunifie, puis se disloque, les moments de dislocation étant les moments les plus inventifs. Et en Europe, par contre, il y a, je dirais, une, une reconfiguration des écarts, euh, d'une époque à l'autre, avec cette ressource première, et à laquelle je tiens essentiellement pour l'Europe, qui est la diversité des langues européennes. Je crois qu'un grand combat aujourd'hui, pour faire l'Europe, c'est justement de penser, d'explorer, d'exploiter cette ressource des langues d'Europe. Je ne défends pas le français, là, je défends aussi bien l'allemand, l'italien, l'espagnol et le euh, catalan, euh, parce que ce sont des langues, justement, qui euh, permettent d'échapper au globiche, qui est ce globiche qui est de nouveau une sorte d'unité factice euh, avec ce qu'il va entraîner sur le plan idéologique. Donc je vois qu'il y a quelque chose qui, est, qui, est justement, qui fait Europe, c'est cette euh, vertu de l'écart. Euh, qui a été, je crois, plus accentué que dans d'autres cultures. Puisque l'Europe euh, n'a pas prôné l'harmonie, par exemple, comme l'a fait la culture chinoise. 